హాయ్ ఫ్రెండ్స్ గుడ్ ఈవినింగ్ టు ఆల్ ఎప్పట్లాగే ఈరోజు కూడా ఒక పరమానందయ్య గారి శిష్యుల స్టోరీ ద్వారా ఇంగ్లీష్ అండ్ వొకాబులరీ నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం సో మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు కదండి ఇలా స్టోరీస్ ద్వారా ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటే మనకి లాంగ్వేజ్ని కాంటెక్చువల్గా అర్థం చేసుకోవడం అలవాటు అవుతుంది అండ్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ వీ కెన్ ఇంప్రూవ్ అవర్ వొకాబులరీ సో ఇక లేట్ చేయకుండా స్టోరీలోకి ఎంటర్ అవుదాం బట్ బిఫోర్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద స్టోరీ అందరికీ చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అండి మీకు స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్కి సంబంధించి కానీ లేదా రిటర్న్ ఇంగ్లీష్కి సంబంధించి కానీ ఆర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో వచ్చే కాంపిటేటివ్ ఇంగ్లీష్కి సంబంధించి కానీ ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే కామెంట్స్లో అడగండి డెఫినెట్లీ ఐ విల్ గివ్ యూ రిప్లై అండ్ క్లారిఫై ఆల్ యువర్ డౌట్స్ ఇక స్టోరీలోకి వెళ్తే ద టైటిల్ ఆఫ్ ద స్టోరీ ఈజ్ మెసేజ్ టు వేమవరం మెసేజ్ టు వేమవరం అంటే వేమవరం అనే ఊరికి పంపించే పంపించబడే ఒక మెసేజ్ ఓకే సో వన్ డే ద మాస్టర్ అండ్ హిజ్ వైఫ్ సాట్ టుగెదర్ అండ్ డిస్కషన్ అబౌట్ నెక్స్ట్ డేస్ వర్క్ సో వన్ డే అంటే ఒకరోజు ద మాస్టర్ అంటే గురువు గారు ఎవరండి గురువు గారు పరమానందయ్య గారు అనమాట మనకు తెలుసు కదా డైలీ స్టోరీస్లో వచ్చే పరమానందయ్య గారు అండ్ హిజ్ వైఫ్ ఆయన భార్య కూడా సాట్ అంటే కూర్చోవడము ఓకే సిట్ అనే వెర్బ్కి పాస్ట్ ఫామ్ సాట్ అండి ఈ స్టోరీ అంతా కూడా పాస్ట్లో జరిగిపోయినట్టుగా చెప్తున్నారు కాబట్టి ఎవ్రీ వెర్బ్ ఫా పాస్ట్ ఫామ్లో ఇండికేట్ చేస్తారనమాట సో సాట్ కూర్చున్నారు టుగెదర్ అంటే కలిసి 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 కూర్చున్నారు కూర్చొని ఏం చేస్తున్నారు అండ్ డిస్కషన్ అబౌట్ ఇక్కడ ఒక విషయం గుర్తుంచుకోండి డిస్కష్ అనే వెర్బ్ తర్వాత ఎప్పుడు కూడా ఈ అబౌట్ అనే ప్రిపోజిషన్ యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి ఇక్కడ ప్రింటింగ్ మిస్టేక్ అండి చాలామంది ఇదొక కామన్ మిస్టేక్ డిస్కష్ తర్వాత అబౌట్ అవసరం లేదు ఓకే సో ఇక్కడ ఏమనాలి అండ్ డిస్కషన్ ద నెక్స్ట్ డేస్ ఇక్కడ దా ఉండాలి ద నెక్స్ట్ డేస్ వర్క్ అంటే ఒకరోజు గురువు గారు ఆయన భార్య కలిసి కూర్చుని తర్వాత రోజు పని గురించి చర్చించుకుంటున్నారు డిస్కషన్ అంటే చర్చించుకోవడం అనమాట అయితే అవుట్ సైడ్ ద విండో అవుట్ సైడ్ ద విండో అంటే వీళ్ళు ఎక్కడైతే కూర్చున్నారో ఆ కూర్చున్న అవతల వైపు అంటే ఆ కిటికి అవతల వైపు ద ట్వెల్వ్ డిసిపుల్స్ డిసిపుల్స్ అంటే శిష్యులు ఆయన యొక్క పన్నెండు మంది శిష్యులు సాట్ అండ్ వర్ టేకింగ్ రెస్ట్ ఆఫ్టర్ డిన్నర్ సాట్ అంటే కూర్చున్నారు సిట్ అనే వెర్బ్కి పాస్ట్ ఫామ్ సాట్ అనమాట కూర్చుని వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే అండ్ వర్ టేకింగ్ రెస్ట్ ఆఫ్టర్ డిన్నర్ అంటే రాత్రి భోజనం అయిన తర్వాత అక్కడ విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నారనమాట యువతల వైపు ఏమో భార్య భర్తలు ఇద్దరు మాట్లాడుకుంటున్నారు ఆ విండోకి కిటికీ అవతల వైపు పన్నెండు మంది శిష్యులు కూడా భోజనం చేసిన తర్వాత విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నారు సో వీళ్ళిద్దరూ భార్య భర్తలు ఏం మాట్లాడుకుంటున్నారంటే ఆల్ రైట్ సరే ఐ విల్ సెండ్ అవర్ పుల్లయ్య టు వేమవరం టుమారో టు గివ్ ద మెసేజ్ ద మాస్టర్ సెడ్ టు హిజ్ వైఫ్ సో ఆ గురువు గారు ఆయన వైఫ్తో అన్నారనమాట భార్యతో అన్నారు ఏమని ఐ విల్ సెండ్ అవర్ పుల్లయ్య ఓకే సెండ్ అంటే పంపించడం నేను మన పుల్లయ్యను పంపిస్తాను ఎక్కడికి టు వేమవరం అంటే వేమవరంకు అంటే టు అంటే కీ అని అర్థం అండి వేమవరంకి పంపిస్తాను రేపు టు గివ్ ద మెసేజ్ అంటే ఈ వార్త పంపించడానికి మెసేజ్ అంటే ఇక్కడ వార్త లేదా ఇన్ఫర్మేషన్ అని అర్థం చేసుకోవచ్చు ఈ వార్త పంపించడానికి రేపు మన పుల్లయ్యను పంపిస్తాను అని గురువు గారు భార్యతో అంటున్నారనమాట యువతల వైపు కూర్చుని అప్పుడు పుల్లం బొట్లు ఏ డిసిపుల్ అమాంగ్ దెమ్ లిసన్ ద వర్డ్స్ ఆఫ్ హిజ్ మాస్టర్ అయితే అవతల వైపు పన్నెండు మంది శిష్యులు ఉన్నారు కదండి అందులో పుల్లం బొట్లు అనే ఒక శిష్యుడు ఏ డిసిపుల్ అంటే శిష్యుడు అమాంగ్ దెమ్ లిసన్ ద వర్డ్స్ ఆఫ్ హిజ్ మాస్టర్ గురువు గారు అన్నటువంటి ఆ మాటల్ని లిసన్ అంటే విన్నారనమాట విని వి హ్యావ్ టు తనలో తను అనుకుంటున్నాడు ఏమని వీ హ్యావ్ టు డూ టుమారోస్ వర్క్ టుడే సో వీ హ్యావ్ టు డూ అంటే మనము చేయాలి టుమారోస్ అంటే రేపటి యొక్క వర్క్ పని ఈరోజే అంటే మనం ఎప్పుడు కూడా రేపటి పనిని ఈరోజే చేయాలి వీ షుడ్ నాట్ పోస్ట్ పోన్ అవర్ వర్క్ ఓకే పోస్ట్ పోన్ అంటే వాయిదా వేయడము వీ షుడ్ నాట్ పోస్ట్ పోన్ అవర్ వర్క్ మన పనిని మనం వాయిదా వేయకూడదు హీ సెడ్ టు హిమ్ సెల్ఫ్ 
ఓకే సెడ్ టు హిమ్సెల్ఫ్ అంటే హీ సెడ్ టు హిమ్సెల్ఫ్ అంటే తనకు తానే అనుకున్నాడు అనమాట మనసులో తనకు తానే ఈ విధంగా చెప్పుకున్నాడు ఓకే ఎందుకంటే మనం ఎప్పుడు కూడా రేపటి వరకు ఈ రోజే పూర్తి చేయాలి పనిని ఎప్పుడు కూడా వాయిదా వేయకూడదు అని తనలో తానే అనుకుని అండ్ వితౌట్ గివింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వకుండా అంటే ఎవరికి చెప్పకుండా he started his journey on foot that night ayin athanu a pullam botlo tana prayanam praraminchadu anamata on foot ante nadichi okay nadichi veladanni go on foot antaru that night aa roju ratre nadaka prayanam praraminchadu anamata ante athane em anukuntadu ante ఇతని పేరు పొల్లం బొట్లు కదా గురువు గారు ఏమన్నారంటే రేపు మన పొల్లయ్యను పంపిస్తాను అన్నాడు అంటే ఆ పొల్లయ్యను నేనే కదా అనుకుని వీడేం చేశాడంటే ఎవరికి చెప్పకుండా ఆ వేమవరం వెళ్ళిపోయాడు అనమాట అసలు పని ఏంటి అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏం చేసి రావాలి ఈ ఆలోచన లేదు పరమానంద గారి శిష్యుల యొక్క స్పెషాలిటీ అదేనండి వాళ్ళకి బుద్ధిహీనులు అనమాట మంద బుద్ధులు వాళ్ళకి ఏమీ అర్థం కాదు వివేకం లేని వాళ్ళు సో అలా వెళ్ళిపోయాడు అనమాట అందుకే అంటారు చూడండి పుల్లయ్య వేమవారం వెళ్ళినట్టు చేశాడు అంటారు ఎవరైనా ఏదైనా ఒక పని సరిగ్గా చేయలేదు అనుకోండి పుల్లయ్య వేమవారం వెళ్ళినట్టు అంటూ ఉంటారు సో ది ఆమె అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందనమాట హీ వెంట్ వేమవరం హీ వెంట్ టూ అండి ఇక్కడ హీ వెంట్ టు వేమవరం అండ్ కేమ్ బ్యాక్ అట్ టెన్ ఓ క్లాక్ ద నెక్స్ట్ డే సో ఆ విధంగా అతను వెళ్ళి హీ వెంట్ టు వేమవరం వేమవరం వెళ్ళిపోయాడు ఆ నైట్ అండ్ కేమ్ బ్యాక్ అట్ టెన్ ఓ క్లాక్ ద నెక్స్ట్ డే తర్వాత రోజు ఉదయం పది గంటలకి తిరిగి వచ్చాడనమాట ఓకే వేమవరం వెళ్ళి వచ్చేసాడంతే పనేంటో తెలియదు వాడికి మీన్ వైల్ అంటే మీన్ వైల్ అంటే ఈ లోపులు మీన్ వైల్ అంటే ఈ లోపులు అంటే రాత్రి ఆ పుల్లం బొట్లు అనేవాడు వెళ్ళిపోయాడు కదా అలా వెళ్ళి ఈ రోజు మార్నింగ్ పది గంటలకు తిరిగి వచ్చే లోపలు ఇక్కడ ఏం జరుగుతోంది ఆల్ వర్ వరియింగ్ అబౌట్ హిమ్ అందరూ అతని గురించి ఆందోళన పడుతున్నారు అండ్ బిగాన్ ఎంక్వైరింగ్ అబౌట్ హిమ్ ఎంక్వైరింగ్ అంటే వాకబు చేయడం అనమాట సో అతని గురించి వాకప్ చేయడం మొదలుపెట్టారు బిగ్యాన్ అంటే మొదలు పెట్టడము పొలం బొట్లు ఏమైపోయాడో ఏంటో అని వాకప్ చేయడం మొదలుపెట్టారు వెన్ ద మాస్టర్ సా పొలం బొట్లు ఈ లోపల మన పొలం బొట్లు వచ్చేసాడు కదా సో అప్పుడు వెన్ ద మాస్టర్ ఆ గురువు గారు సా అంటే చూడడము పొలం బొట్లు పొలం బొట్లని చూసినప్పుడు వెన్ అంటే అప్పుడు అలా చూసినప్పుడు హీ హగ్డ్ హిమ్ ఆయన అతన్ని హగ్గడంటే కౌగులించుకున్నారు ఆయన అంటే ఎవరండి ఈ గురువు గారు అనమాట హిమ్ అంటే అతన్ని అంటే ఎవరిని పొలం బొట్లుని కౌగులించుకుని హ్యాపీలీ సంతోషంగా కౌగులించుకుని అండ్ ఆస్కడ్ వేర్ హీ హ్యాడ్ గాన్ ఆస్కడ్ అంటే అడిగారు అనమాట వేర్ హీ హ్యాడ్ గాన్ అంటే అతను ఎక్కడికి వెళ్ళాడు అని అడిగారు అనమాట అసలు నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళావు రాత్రి నుంచి ఏమైపోయావని గురువు గారు పొలం బొట్లుని అడిగారు అప్పుడు బొట్లు ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ అండ్ సెడ్ ఈ బొట్లు వివరించి చెప్పాడు ఏమన్నాడంటే సార్ మెనీ ఏ టైమ్ యు టాటర్స్ నాట్ టు పోస్ట్ పోన్ అవర్ వర్క్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ డే ఓకే సార్ అయ్యా మెనీ ఏ టైమ్ అంటే చాలాసార్లు మెనీ ఏ టైమ్ అంటే సో మెనీ టైమ్స్ అనమాట చాలాసార్లు యు టాట్ అజ్ టాట్ అంటే టీచ్ అనే వెర్బ్కి పాస్ట్ ఫామ్ అండి అంటే టీచ్ అంటే బోధించడము కాబట్టి ఇక్కడ టాట్ అంటే బోధించడము యు టాట్ అజ్ అజ్ అంటే మాకు అంటే చాలాసార్లు మీరు మాకు బోధించారు ఏమని నాట్ టు పోస్ట్ పోన్ అవర్ వర్క్ అంటే మన పనిని వాయిదా వేయొద్దు ఫర్ ద నెక్స్ట్ డే తర్వాత రోజుకి వాయిదా వేయొద్దు అని మీరు నా మాకు చాలాసార్లు బోధించారు కదా సో కాబట్టి ఐ డిడ్ ఇట్ నేను అలా చేశానండి అని చెప్పాడు అనమాట అంటే రాత్రి మీరు అమ్మగారు మాట్లాడుకుంటున్నారు కదా పుల్లయ్యన ఈ వేమవరం పంపించాలని సో రేపటి వరకు ఎందుకు రేపటి పని ఈరోజే చేసేద్దామని నేను రాత్రి వెళ్ళి వచ్చేసానండి అన్నాడు గర్వంగా ఏదో పెద్ద సాధించినట్టు అప్పుడు ఆల్ రైట్ సరే వాట్ డిడ్ యూ డూ దేర్ వాట్ డిడ్ యూ డూ దేర్ అంటే నువ్వు అక్కడ ఏం చేశావు ద మాస్టర్ ఆస్కడ్ బొట్లు ఆ గురువు గారు ఈ పుల్లం బొట్లుని అడిగారు అనమాట వెళ్ళావు కదా అక్కడ ఏం చేసావు అని అప్పుడు ఐ డోంట్ నో నాకు తెలీదు ఐ వెంట్ అండ్ కేమ్ బ్యాక్ అలా వెళ్ళాను వచ్చాను అంతే గురువు గారు అని హీ రిప్లైడ్ ద మాస్టర్ ఆ గురువు గారికి రిప్లైడ్ అంటే సమాధానం ఇచ్చాడు అనమాట 
రిప్లైడ్ ఇక్కడ మనం పోలీస్ ఫుల్ స్టాఫ్ ఇక్కడ పెట్టాపితే బాగుంటుందండి ఇది ఐ వెంట అండ్ కేమ్ బ్యాక్ షీ రిప్లైడ్ అని అతను సమాధానం ఇచ్చాడు అప్పుడు ద మాస్టర్ లాఫ్డ్ అండ్ లాఫ్డ్ అప్పుడు ఆ గురువు గారు లాఫ్డ్ అండ్ లాఫ్డ్ అంటే పగలబడి పడి పడి నవ్వారనమాట వాడి యొక్క తెలివి తక్కువతనానికి అంటే పుల్ పుల్లయ్య వేమవరం ఎందుకు వెళ్ళినట్టు మళ్ళీ ఎందుకు వచ్చినట్టు తెలియదు కదా ఏదో జస్ట్ వెళ్ళి వచ్చేసాడు అంతే వాడి యొక్క తెలివితనానికి ఈ గురువు గారు చాలా నవ్వుకున్నారు సో మరి పరమానంద గారి శిష్యులు అంటే ఆ మాత్రం ఉంటుందండి మరి సో ఇదండి స్టోరీ సో ఇందులో మనకి ఈ స్టోరీలో చాలా న్యూ వర్డ్స్ వచ్చాయి కదా సో మీకు వీలైతే ఒక నోట్బుక్ తీసుకుని ఈ వర్డ్స్ అన్ని కూడా రాసుకుని మీకు ఫ్రీగా ఉన్నప్పుడు అలా రిఫర్ చేస్తూ ఉండండి వీలైతే మీరు ఈ వీడియోని ఇంకొకసారి ప్లే చేసి లాంగ్వేజ్ని కాంటెక్స్ట్ వల్లగా ఎలా యూజ్ చేస్తున్నారు గ్రామర్ ఆస్పెక్ట్స్ ఏంటి వొకాబులరీ ఎలా ఉంది ఇవన్నీ గమనించండి డైలీ ఒక స్టోరీ ద్వారా మీరు ఇలా ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తే సో చాలా కొద్ది కాలంలోనే మీకు లాంగ్వేజ్ మీద గ్రిప్ అనేది వస్తుందండి సో ఇక మీకు ఈ వీడియో ఏ కొంచెమైనా యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటే తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి And if you are watching our channel for the first time, please subscribe to our channel and activate the bell icon so that you will get notified whenever I upload a video. Thank you so much for watching.